Vom 4. bis 8. Dezember lud die Rosenstadt Sangerhausen GmbH zum Weihnachtsmarkt in und um St. Marien ein. Rund um die spätgotische Kirche in der historischen Altstadt reiten sich die festlich geschmückten Hütten mit ausschließlich weihnachtstypischen Sortimenten an Geschenkartikeln, Kunsthandwerk und viele mehr. Das einzigartige Aroma des eigens aufgebrachten Nadelwaldbodens verlieh dem Sangerhäuser Weihnachtsmarkt noch obendrein ein ganz besonders gemütliches Flair. Über all dem liegt der Duft von Glühwein, Eierpunsch, heißer Schokolade und gebrannten Mandeln. Die Verkaufsstände boten kulinarische Leckerbissen vom Grill und aus der Pfanne, frisches Brot und Kuchen, Stollen, Fisch in verschiedenen Varianten, Wurst, Honig, Räucherkäse, Schokofrüchte, Waffeln und Kreppelchen, um nur einige zu nennen. Zur Eröffnung am 4. Dezember führten zunächst die Mädchen und Jungen der Kita an der jean scher straße der Wolf und die sieben Geißlein auf. Zur Begeisterung all der anwesenden Mamas und Papas, Omas und Opas und sonstiger Bekannten und Verwandten führten die kleine Das Grimmsche Märchen liebevoll kostümiert vor. Dann betraten Rosenkönigin Tina I. und Rosenprinzessin Angie I. die Bühne. Sie wollten den Weihnachtsmann rufen und dazu holten sie sich Hilfe vom Bergmann, dem Kobermännchen und dem Oberbürgermeister der Stadt Sven Strauß. Gemeinsam mit den Kindern wurde dann der Weihnachtsmann herbeigerufen. Eins, zwei, drei. Seid ihr alle da? Ja! Sehr gut. Nun bist du da. Jetzt wünschen wir allen eine besinnliche Weihnachtszeit und erklären den Weihnachtsmarkt hiermit, hiermit für eröffnet. eröffnet. Damit war der Sangerhäuser Weihnachtsmarkt eröffnet und es gab traditionell zu Beginn als Leckerei für die Anwesenden einen 3,20 Meter langen Stollen der vom Rosencafé im Europa Rosarium zur Verfügung gestellt wurde. Der Weihnachtsmann machte sich dann auch schnell auf in die Marienkirche, um seine Weihnachtsmannsprechstunde abzuhalten. Überhaupt gab es für die Kinder jede Menge zu entdecken und zu erleben. Nicht nur das Karussell stand bereit, es gab in der Kirche auch eine Bastelstraße, und im Tippi gab es bei knisterndem Feuer Geschichten für die ganze Familie. Und so verbreitete der Sangerhäuser Weihnachtsmarkt die richtige Stimmung in dieser Adventszeit.